Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere Çorum'un ülkemiz armağanı muhteşem bir lezzetten bahsedeceğim. Çorum köftesi. Yöresinde tokmak köftesi olarak da biliniyor. Çünkü orijinalinde böyle büyük bir havan var. Havanın üzerine tokmakla diyor. Tokmak değilsem yanlış anlamayın. Tokmağın boyutu şöyle şuraya koyalım tokmağı. Mübarek tokmak değil, torun çekici. Yani bayağı güç gerektiriyor. Artık evlerde birazcık daha teknolojiyle beraber işler kolaylaştı. Ben size daha kolay, pratik bir yönteminden bahsedeceğim. Hatta daha nasıl pratik yapabilirsiniz onlardan da bahsedeceğim. Orijinalde sadık kalarak ben bütün tavuktan anlatacağım. Ancak artık sadece tavuk göğsü kıyması, normal tavuk kıyması hepsiyle yapılıyor. Ama ben orijinalini görün diye öncesinde bir tavuğumuzu ayıklayacağım. Tavuğun derisini de kullanacağız. Buralara dikkat edin. Orijinal tarifte tavuk derisi aslında lezzet için çok önemli bir yer alıyor. Ama evlere girdiği zaman ufaktan tavuk derisinden kurtulmuş. Ama ben tavuk deri versiyonunu yapacağım. İçinden böyle çıtır çıtır deriler gelecek. Önce ne yapıyoruz? Nerede benim gizli aletim? Tavuk derisindeki tüyleri yapıyoruz. Evet, bu kadar yeterli olur. Birazdan görürsek yine yakarız. Şimdi tavuğumuzu parçalayalım. Arkadaşlarımız not iletmemi istediler. Tavuğu parçaların sonuna kadar beni çekmeye devam edecekler. Orayı böyle bir huş diye geçersen böyle... Evet, tavuğun üzerindeki bütün yumuşak etleri temiz şekilde toparladım. Kalan parçaları tabii ki ziyan etmiyoruz. Bunların hepsi gayet güzel haşlamalık, şahane şekilde ayırdım. Bunları streçleyip derin dondurucuda saklayacağım. Canımız ne zaman tavuk suyu isterse kaynatacağız, olacak bitecek. Şimdi tavuk etlerimiz tamam. Şimdi bunu orijinalinde tavuk parçaları derisiyle beraber aynı miktardaki bulgurla havana konuluyor. Dövba dövba biz öyle yapmayacağız. Bunları birazdan robottan geçireceğim. Şimdi bu derilerimi de ufak küpler halinde ayırayım. Artık tavukla işim bitsin. Sonra da robotla geri geleceğim. Tavuk derilerini doğrarken biraz dikkatli olun kayabilir elinizden. Ancak hepsi ufak küpler halinde olsunlar ki yerken ağzınıza uzun uzun deriler gelmesin. İçerisini kızartırken onlar eriyecekler, çıtır çıtır bir hale gelecekler. O nedenle minik küpler halinde doğramaya özen gösterin. Küp noktası. Bunlara dikkat etmezseniz sonra vay efendim benim köftem kötü oldu falan dersiniz. Çorumlar, yorumlara gelin. Anlatın köftenizin güzelliğini. Bence çok az insan biliyor. Bundan sonra herkes yapacak ve deneyecek. Tavuklarımızı şimdi robota koyacağız. Dediğim gibi sizler doğrudan tavuk kıyması kullanabilirsiniz. Tavuğun dilediğiniz parçasını da kullanabilirsiniz. Ama ben orijinaline sadık kalarak göğüs, kalça, but, kanat hariç bütün parçaları koydum. Kanadı tavuk suyuna ayırdım. Şimdi kanadın da etiyle uğraşmak istemedim. 3 kuruş et var içerisinde. Deriler burada beklesinler. Şimdi buradaki püf noktamız nedir? Çok fazla böyle geçirmeyeceğiz. Birazcık hafif parçalı kalacaklar çünkü birazdan bulgurla da yoğuracağız. Orada daha da ufalacaklar. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Evet, kıymamız olur. Şimdi bir tane tepsi alalım. Tavuklarımızı içeriye boşaltalım. Yani bu kıvama tokmakla getirmek gerçekten kuvvet ister. Ama imece usulü yapılıyor tabii biraz vakit geçsin, orada güzel sohbet olsun. Herkese el değiştire değiştire bunu dövüyormuş. Ben bunu tek başıma yiyeyim. Biraz teknoloji kullanacağım tabii. Şimdi başka nelerimiz var? Olmazsa olmaz. Köftelik bulgur, biraz salça, bir domates rendesi ve bu tarifin vazgeçilmezi. Kuru soğan, bunları rendeleyeceğim içerisine. Üç diş sarımsak ekleyeceğim ve sonra baharatlar. Baharatlar az sonra geleceğim. Özel baharatlar var. Rende alıp geliyorum. Soğanı, domatesi ve sarımsakları da rendeledim içerisine. Şimdi sıra geldi köftelik bulgura. Ne kadar köftelik bulgur? Aslında tavukla birebir oranda olması lazım. Aşağı yukarı burada bizim yarım kilo kadar tavuğumuz var. Yarım kilo kadar da bekliyoruz. Tart açılacak hocam, tart açılacak. Evet, şimdi şuradan tart alalım bakalım. Şöyle 100-200. Göz karar videosu izlemeyenler şuradan gidebilirler. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası da var. Hafiften şimdi bir çiğ köfte havasına gireceğiz. Tuzunu koyuyorum içerisine ve bulgurlar yumuşayana kadar bütün tavuk, domates suyu ve soğanın suyuyla birlikte özdeşecekler. Yaklaşık bir yarım saatinizi alır. Evde birileri varsa hazırlansınlar, ortaklaşa yaparsınız.
Evet ufaktan toparlanmaya başladı ancak domatesin suyu, soğanın suyu ve tavuğun da yumuşaklığına göre bazen bulgur miktarını arttırmak gerekir. O yüzden tam birebir ölçüsü yok. Yanınızda mutlaka birazcık da fazla ince bulgur bulundurun. Şu an elime çok yumuşak geliyor ama daha tavuklarım yok olmadığı için şöyle avuç avuç arada ekleyeceğim. Niye ekleyeceğim? İnce bulgur. İlk yoğurma bitti. Fazla yorulmadım. Ne yalan söyleyeyim, antrenmanlıyım. Şimdi baharatlara geldi sıra. Kıvamı daha sonra göstereceğim. Kimyon koyuyoruz birazcık. Baharat da özgürüz. Ama tabii ki birazcık tadı kıracak şeyleri arıyoruz. Yani böyle tavuk biraz sası gelebilir. Özellikle sadece göğüs kullanıyorsanız baharatla güçlendirmenizde fayda var. Bu tarifte acı çok iyi gidiyor. O yüzden pul biri biraz bol koyacağım. Ama sizler damak tadınıza göre koyabilirsiniz. Yine olmazsa olmaz karabiberimiz var. Ve bu tarifin vazgeçilmezi aslında yöresel olarak kuru reyhan. Ama aynı familyadan kuru fesleğen de koyabilirsiniz. Bir stüdyomuzda bunları genelde karışık bulunduruyoruz. Fesleğen reyhan karışımı döküyorum üzerine. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Epey bol. Dilerseniz kekik, nane vesaire de ekleyebilirsiniz. Ve sıra geldi tabii ki az önce minik minik doğramış olduğumuz tavuk derilerine. Bu tarifte aslında beni en çok heyecanlandıran olay tavuk derisi kullanmak. Neden diyeceksiniz? Çünkü tavuğun içerisinde umami dediğimiz böyle ağzımızı böyle sulandıran muhteşem bir lezzet var ve bu lezzet neredeyse %80'i o derisinden geliyor. Derisindeki yağlılıktan geliyor. Sonrasında çıtırlaşmasından geliyor. Japonya'da yakitori var. E, tavuğun birçok kısmı kullanılıyor. Hatta sadece derisini alıp şişe takıp soslayıp böyle mangalda kızartıyorlar ve bunu dünyaya pazarlıyorlar. Bizlerse genelde böyle şeylerden çekiniyoruz ama bence bu tarifle beraber sizler de artık deriye kıymet vereceksiniz. Tabii ki doğru kullanılması. Yoksa yani haşlanmış tavuk derisinden bahsetmiyorum. İyi bir pişirme tekniği de önemli burada. Şimdi ne zaman baharatları koyduk? Şimdi şöyle köşeden alıyorum. Nereye kadar yoğurduğumu göstereceğim. Bakın şu elimle sıktığım zaman yüzeyi pürüzsüz hale gelebiliyorsa kıvamımız tamam demektir. Şimdi bunları koyduktan sonra da bir 2-3 dakika daha yoğuracağım. Az önce cıvık olduğunda ne yapacağınızı söyledim tabii ki. Bulgur ekleyecektik. Eğer ki çok kuru olduysa hafif su ekleyebilirsiniz ama suyu nasıl ekleyeceğiz? Böyle suyu dökmeyeceğiz. Ellerimizi ıslatacağız. Yoğurmaya devam edeceğiz. Ta ki yumuşayana kadar. Şimdi bunları bir karıştıralım. Şöyle baharat her yerine değilsin sonra tekrar ovacağım. Yalnız baharatlarla beraber burası inanılmaz güzel kokmaya başladı. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Şekillendirmek için elimizi biraz ıslatmamız gerekiyor. Hafiften elinizi bandırın. Çok fazla değil. Şöyle ufak bir top yapın. Avucunuzu da güzelce sıkın. Dışı zaten suyla beraber iyice pürüzsüz oluyor. Güzelce bastırıyoruz. Böyle basma köfte gibi olacak. Bu bir yöntem. İnce köfteler halinde yapacağız. Ama yöresinde çözüme bulmuşlar. Standarda koymuşlar işi. Ama bana söylemediler. Ben buldum. Bu nedir? Bu nedir bu? Kavanoz kapağı. Kavanoz kapağımızı hafiften şöyle ıslatıyoruz. Tamam bu gene güzel. Ama şuradan yine bir dolu böyle yaklaşık bir mandalina boyutunda alın, koparın. Ve işler çok kolay oluyor. Bastırıyoruz. Kapağı. Köşesini verisini de toparlıyoruz. Ve şöyle tahtaya vurup çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi olay tamamdır. Sonra hafiften yine elle düzeltiyorlar. Ve hepsi aynı boy. Ben bu işi sevdim. Şimdi hepsini bununla yapacağız. Bandır suya. Kopar bir mandalina kadar. Sıkıştırıyoruz elimizde güzelce. Sonra kapağı bastırıyoruz. Ve şöyle göstereyim size. Tam bir burger köftesi. Şimdi sizinle tam bu esnada bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yani bunu görmesem inanmazdım ama gördüm de. Bu yoğurma aşamasından pişirme aşamasına geçmeden önce bu köfte çiğ de yeniyormuş. Yani şimdi bir şey diyemem ama ben... Çiğ tavuğa yani bir şef olarak ve yani sağlığınızı düşünüyorsanız çünkü aslında biz marketlerden tabii ki çok taze tavuk alıyor muyuz onu da bilmiyorum ama taze tavuk bula yani hiç bakteri veremeden bunu yapabilmek evet olabilir mümkündür tamamen imkansız diyemem ben denemem pişmişi güzel hele ki bir de mangalda pişiriyorlar o muazzam ama şimdi bizim mangalımız yok tavada pişirme yöntemini göstereceğim şunları bitireyim tavada buluşalım. Tabii ki bir yandan hem şekil vermeye devam edeceğim hem de bir yandan pişireceğim çünkü epey bereketli. Kaç tane yaptım şimdilik? 11 tane yapmışım. Kısık ateşte pişecek, önlü arkalı pişecek. Orijinalinde mangalda pişiyor ama kısık mangalda böyle cayır cayır mangalda denemeyin. Yağsız tavada da pişirebilirsiniz ya da her yeri eşit kızarabilsin diye şöyle bir fırçayla 
Tavanızı hafifçe yağlayabilirsiniz. Ama fırçanız ıslak olmasın. Evet neymiş? Fırçamızı kontrol edecekmişiz. Şimdi şekil verdiğimiz köfteyi bırakıyoruz. Kısık ateşte olması önemli. Çünkü hafiften bir kalınlıkları var. İçerideki tavuklar da pişebilsin ve deriler çıtır çıtır olup eriyebilsinler. Amacımız bu. O nedenle kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Evet, köftelerimizi çevirdik. Yalnız kokusu muazzam. Kızarıklığı şahane. Bakın şurada derileri nasıl çıtırladığını görebilirsiniz. Tam istediğim şey. Evet, bunlar altları da kızardı. Yalnız koku çok acayip. İnanılmaz böyle bütün baharatların kokusu ayrı ayrı geliyor. Hafiften tavuk derisinin o güzel kokusu da geliyor. Daha burada pişirecek bayağı köftem var. Şu ilk pişirdiğimin bence hızlıca tadına bakayım. Çünkü soğusunu istemiyorum. Sıcak sıcak size aktarmak istiyorum. Ve ben bunu yerim. Bir kere dokusu hem alttan hem üstten çıtır çıtır. Dediğim gibi bakın böyle gözüken deriler çıtırdamış. İçi yumuşak değil. Adeta böyle bir... Of! Şuna bakar mısın? Dumanı üzerinde. Bir bulgur köftesi hissiyatı doğrudan var. Hani bulgur köftesinden ne bekliyorsun derseniz birazcık bu kokuyla beraber beklentim yüksek. Ne yalan söyleyeyim. Bir kere baharatların kokusu muazzam geliyor. Hmm. Hmm. Tavuk tadı tamamen içine erimiş gitmiş. Yani deriyi koymazsanız bunun içerisine burada bir tavuk olduğuna kimse inanmaz. Doğrudan bir bulgur köftesi tadı var ama baharatlar, soğan, sarımsak... Domates ve salçadan gelen böyle bir ekşi tatlı tat da var. Çok lezzetli. Genelde bunu böyle çay saati gibi ya da akşam ya da düğünlerde bir şeylerin yanında ikram ediliyor. Çünkü soğuduktan sonra da epey dayanabilen bir köfte aslında. Ama içimden bunu böyle bir yoğurda bandırmak geldi. Yanıma da bir parça yoğurt aldım. Şöyle deneyeceğim yoğurtla beraber. Şöyle üzerine de birazcık reyhan ekstra. Bence güzel bir lokma oldu. Hmm. Yoğurt da böyle Bulgurla beraber böyle bir yumuşaklık da var diyor. Muazzam. Bu tarifi deneyin. Kalabalık sofralar için şahane. Daha ufak porsiyonlarda da yapabilirsiniz. Tarih biraz yorucu gibi durabilir ama ufak bir terapi etkisi de var. E aslına bakarsanız malzemeler çok basit. Yapım evreleri epey kolay. Sadece birazcık vaktinizi ve enerjinizi alacak ama ortaya çıkan sonuca bayılacaksınız. Eğer sizler de bizim de yöremizin böyle saklı kalmış, gizli kalmış sadece biz biliyoruz. Ama artık Türkiye'de açılma vakti dediğiniz böyle muhteşem tarifleriniz varsa... Bize yazabilir ya da bana Instagram'dan, DM'den de atabilirsiniz. Ben de inceleyip burada yapmaya gayret ederim. Bana bütün noktalarını da yazmayı unutmayın tabii ki. Çünkü böyle güzel tariflerle tanışınca inanın çok mutlu oluyorum. Ülkemizin gastronomisine bir kez daha aşık oluyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay. Yanmasınlar çevirelim. Of çıtır çıtır.